No nos vamos a engañar, estamos todos este verano un poco pues con el backlog, intentando acabar esos juegos que han salido a principios de año, probando alguna cosilla diferente, como Flintlock, que por cierto no me está desagradando nada, o como Kunitsugami, que parece buenísimo, pero estamos todos con calma tensa porque lo que se viene en la segunda mitad de 2024 es bastante top. Así que hoy quería hacer un vídeo sencillito en el cual quería hablaros de los seis juegos que yo más espero desde ahora hasta final de año. Dejadme que os cuente una cosa. Una vez estaba en Andorra, no para comprarme una casa ni para vivir ahí, sino de turismo, y vi unos cascos en una tienda que me quería comprar. Como había unos detalles que no me contaban ahí, lo quise buscar en internet. Y el palo que me pegaron con el móvil, el roaming, fue del copón. Os digo esto porque con mi link en la descripción de NordVPN podéis comprar dos años del servicio y os regalamos cuatro meses extras, pero es que además os regalamos el sistema de Sailing, que es una eSIM virtual que tú puedes poner en tu móvil y puedes tener hasta 10 GB para navegar en cualquier país sin problemas de tarifas, sin, uh, sin problemas de tener que buscar una wifi pública, simplemente la instalas, es muy fácil de hacer en tu móvil y puedes gastar esos gigas para navegar sin que te cueste un riñón en según qué países. Recordad, lo tenéis en el link a mi descripción, si compráis dos años tendréis cuatro meses gratis y también acceso a Sailing, el nuevo sistema de eSIM para navegar sin problemas en otros países. Y empezamos bien, empezamos fuerte, empezamos con Black Myth Wukong. Esto sale en agosto y es un juego que ya han dicho que no va a ser tan soul, sino más juego de acción tipo hack and slash. Y me llama mucho porque veo que el combate es muy bestia, es uno de esos combates que, bueno, en esta casa sabéis que bancamos todos y por lo tanto es un título <coughs> que le tengo bastantes ganas. Creo que puede ser una de las sorpresas del año. Hacía mucho tiempo que no habíamos visto nada de él, pero cuando volvió a salir demostró que realmente lo que se estaba enseñando era un juego real, era algo que estábamos esperando y sin duda alguna este va a salir en agosto, por lo tanto no es después de vacaciones, pero creo que puede ser uno de los juegos más interesantes de todos. Vamos con el siguiente. Efectivamente, Indiana Jones y el Gran Círculo es para mí el gran juego de Xbox de estos tiempos. Soy muy consciente de que va a salir Black Ops, de que va a salir Above, de que va a salir Stalker 2, pero si tú me preguntas, el que más espero de todos ellos en 2024 es Indiana Jones. ¿Por qué? Porque detrás está un estudio que ha demostrado hacer las cosas muy, muy bien con la saga Wolfenstein, porque veo que realmente hay un toque especial en ese juego en el que hemos visto mucha jugabilidad, pero también hemos visto muchos elementos narrativos, hay que aprovechar a Harrison Ford de la manera que sea, es evidente, y creo que es un juego que nos puede sorprender. Es verdad que, seguro me pasa lo mismo que os ha pasado a vosotros, me extrañó un poco la idea de, de que sea un juego de Indiana Jones en primera persona. Pero creo que el juego entre Indiana Jones en primera persona y en tercera persona va a estar guay. Lo de poder sentirnos que estamos más en una aventura que en un shooter por el tema del, del látigo y por el tema de distintas mecánicas de plataformeo y demás... Puede hacer que sea interesante, al final cuando juegas a una buena aventura en primera persona que no sea solo disparar, lo agradeces y se ve súper bien, se ve súper bien. De hecho ya no quiero ver nada más, ya en el último Xbox Showcase vimos, creo que demasiado, era un, fue un gameplay de 6-7 minutos y ahora mismo lo que ya tenemos ganas todos es de que este juego salga, de que este juego salga bien y vamos a ver qué tal funciona. Pero, sinceramente, tengo muchas ganas de una aventura de este tipo. Creo que es un registro que Xbox necesita y es un registro que puede funcionar muy bien, sobre todo para ver dónde va la nueva etapa de, de la plataforma, que ya sabéis que ha tenido sus más y sus menos y todas esas cosas. Ahora sí, el que viene ahora... ¡Ojito, eh! Naturalmente, no puede faltar Zelda Echoes of Wisdom... Um... Es una de las grandes sorpresas de este año, porque cuando todos sabíamos que iba a haber un Nintendo Direct, no nos esperábamos realmente ver, ostras, uh, un nuevo Zelda. Es un Zelda menor en el sentido de que no es un Zelda de gran escala a lo Tears of the Kingdom o a lo Breath of the Wild, pero ojito con él. Porque yo soy de los primeros que ha mantenido un poco las distancias con lo que podría ser el juego. Pero cada vez tengo más dudas, ¿eh? en el sentido de que cada vez pienso que pueden estar haciendo cosas mucho más 
tochas de lo que parece. Sí, estamos en un juego con un estilo visual como el remake de Link's Awakening, es verdad, pero el escenario se ve mucho más grande, el mapa ya se ve mucho más grande que la isla de Colin. Y la idea de que Zelda no ataque directamente, sino que vaya usando su magia para usar objetos, enemigos, etcétera, etcétera, le puede dar la vuelta. Creo que, joder, creo que realmente es una idea que puede darle la vuelta, que puede hacer que, que tengamos una experiencia muy sorprendente. Ya vamos a romper con muchas, con muchas tradiciones, al final no es Link con espada y escudo. Se ha filtrado que en la calificación se dice que vamos a controlar a Link. Yo creo que lo vamos a controlar en el, en el inicio y ya está. Y si usan bien la idea de coger cosas, combinarlas, transformarlas, o sea, un, un tiny... Uh, ¿Se llama tiny o tiny? Un tiny Tears of the Kingdom ahí, cookie, con muñequitos y todo eso. Puede ser unas grandes sorpresas del año y puede ser, sinceramente, ¿eh? yo creo que puede ser uno de los bueno de los sorpresones al final. El año pasado, por ejemplo, mucha gente nos esperaba que Super Mario Bros. Wonder fuese uno de los nominados al juego del año. Yo lo tenía clarísimo cuando lo jugué. Pues ojo con este Zelda, con Zelda de protagonista, que se debería haber llamado The Legend of Link, ¿no? Dos puntos Zelda no sé qué. Pero... Cada vez estoy más animado con esto, la verdad. Cada vez estoy más animado porque creo que la idea de tener unos celdas que sean, no sean tan tochos y no tengamos que esperar 5, 6, 7 años y que vayamos teniendo esos celda portátiles que no teníamos antes, me gusta. Y si es experimentando con cositas nuevas como la de celda sin espada, me gusta mucho más. Ahora sí que son palabras mayores, porque ahora, nada, en octubre va a salir Metaphor. Metaphor, que es el nuevo juego de los creadores de la saga Persona, y me tienen candilado. Sabéis que soy muy fan de los JRPG, sabéis que es uno de mis géneros favoritos, aunque ha ido evolucionando y ido cambiando mucho con el tiempo. Y lo de Metaphor tiene muy buena pinta. Me quedo, o sea, es que me quedo con ese titular que hizo mi amigo Alejandro um, hace un tiempo cuando lo probó, que dijo, es el Dragon Quest de Atlus. Me quedo con eso porque quiere decir que tiene lo bueno de Atlus, combates súper dinámicos personajes, la personalización, pues eso con, con el tipo de, de monstruos que vas a usar para atacar, etcétera, etcétera, el dinamismo, la interfaz, el estilo, pero por otro lado, al decirle el Dragon Quest, ahí te está diciendo sentido de la aventura, de la exploración, mundo de fantasía, o sea, está mezclando dos mundos que yo soy muy fan de Dragon Quest, mucho más que de Persona, pero Persona 4 me parece una obra maestra, por la construcción de personajes, de tramas, etcétera, y creo que este mundo de fantasía, este tema de intentar ser el rey, etcétera, etcétera, con los elementos que conocemos de, de los Persona, puede encajar muy, muy bien. Ya, ya os lo dije en un vídeo que hice en su momento. Hay muchas cosas que me interesan de este título. Me interesa el dinamismo a la hora de hacer combates rápidos con enemigos que tú seas superior a ellos, la exploración, el mundo abierto, la navegación por ese mundo. Joder, tiene, este juego tiene muy buena pinta. Ser una IP nueva con un nombre así con un toque marcado muy japonés, puede alejarte un poco. Al final, los personas no venden tanto como vende un Final Fantasy o un Dragon Quest. Pero esto puede pegar fuerte si a la prensa le gusta, los creadores de contenido lo prueban y lo recomiendan. Así que sería otro de mis más esperados. Me quedan dos. Uno es Astrobot. Sale el 6 de septiembre... Um... Y le tengo muchas ganas porque yo soy de esas pocas personas que tuvo las primeras gafas de realidad virtual de PlayStation 4 que eran bastante mierdolo en el sentido de que no tenían mando propio, ibas con los Move o si no con el mando. Pero dentro de ese universo limitado estaba Astrobot. Y Astrobot era una experiencia de VR muy buena. Tenías una inmersión muy guay. Sí que algo liviana a lo Moss, por ejemplo, los dos juegos de, del ratón ese, pero estaba muy bien integrado y las mecánicas que te ofrecía ese juego eran interesantes. Luego salió la demo del Place Room este de Play 5 que demostró que tenían mecánicas chulas, pero que era como una demo para probar el Dual Sense. Y la saga siempre ha quedado como que tiene muchas ideas buenas. Yo el Astrobot de VR os lo recomendaría 100% y es una lástima que no esté en PSVR 2, ¿vale? Así que este con todos los mundos, con las variantes, con el fanservice de las sagas de, de PlayStation y tal, 
me llama mucho. Yo no voy a, a poner en, en el mismo lugar a Astrobot que un Mario, porque creo que Mario es el rey indiscutible, pero sí que voy a decir que al menos el primer Astrobot era excelente y esto si va por el camino que parece y no queda simplemente en un catálogo de product placement y de fan service total, puede ser un plataformas muy top y plataformas en 3D muy muy top, tampoco tenemos tantos, así que ojito con Astrobot y alejaos de fanatismos y simplemente intentad disfrutar de algo de un equipo que hace las cosas muy bien. Es que es un equipo que hace las cosas con Mimo muy bien. Y eso os debería ser suficiente para disfrutarlo. Y ya por último, Assassin's Creed Shadows. A mí me sigue llamando mucho porque la idea de un Assassin's Creed en Japón me llama muchísimo. Si hemos tenido Ghost of Tsushima, yo estoy disfrutando muchísimo Rise of the Ronin. Pero el toque de Assassin's Creed, del parkour, del sigilo, de los asesinatos, ahí en un Japón feudal, me encanta. La idea que desarrollamos en el canal de que tiene pinta de que van a ser los, las dos líneas de Assassin's Creed a la vez, la línea con Yasuke más de action RPG, combate cuerpo a cuerpo, habilidades, etc. Y la línea más parkour, sigilo, asesinatos con la ninja, creo que puede ser muy interesante... Ha habido mucha polémica al respecto y hablé de esto con Jonathan López Vera, que es un historiador japonés. No voy a entrar más en eso. Dejadme en paz. Me da igual si no queréis que un samurái negro sea samurái o no sea samurái. Me la sopla. Pero como idea, Assassin's Creed en Japón, con las dos vertientes de los Assassin's Creed uh, presentes, a mí eso me gusta. Eso me gusta y hace que sea uno de mis más esperados, sinceramente. Bueno, y ya está. Creo que he repasado los seis juegos más esperados que yo tengo he hecho una edición muy muy buena um, tocando los temas importantes y yo creo que no me dejo ningún juego entre mis más esperados de este 2024 así que estos son los seis que yo espero más, Astrobot, Indiana Jones Metaphor, Shadows, Zelda y Wukong y no sé, decidme en los comentarios si consideráis que hay algún videojuego más que a lo mejor podría entrar entre los más esperados, pero a mí ahora mismo, no me viene 